，在贵州的大山深处呢，有一口十分神秘的玄关。据说只要靠近它拍照的人呢，马上就会出现电闪雷鸣的天气。到底有何神秘之处？从贵州铜仁出发呢，行驶了将近四十多公里的悬崖路。由于呢，在地图上没有标示它的具体位置，所以呢，忙开了五公里之后呢，边打村边走，最后终于在一片荒无人烟的山谷中将其找到。当地人据说呢，它是吴三桂的棺材。在狭窄的山路上呢，忙开了半个小时。终于抵达了玄关所在的这个村子，叫做谋家村组。啊，这里还有个很神奇的池塘啊！打听向村里人打听，不知道这个是干什么，但是碑文很多啊。问一下啊，大妈，我问一下，就是你们这儿传说那个靠近那个吴三桂的棺材就那个就有闪电下雨，这个是真的吗？嗯，真是这么回事啊。嗯，这个地方这么神奇吧？啊。我说这么神奇吗？这个就这个玄关，玄关，嗯，你你洗到了吗？啊，洗到了呗。我找到了，嗯，没人，那个，呃，叫什么什么泉，进泉那个，进泉，什么泉了？嗯，啊，我没找到他，他人不在，不在了。啊，最后人不在，反正这个棺材是挺神奇的，是吧？<笑><笑>行，谢谢你啊，大妈。<笑>沿着村民指的一条路呢。我们从这个小路走啊，非常的偏僻，很难找啊。我不知道能不能找得到。据说下面还住着一户人家，一位姓穆的老人，可能他就是看守这个玄关的人啊。看这里山高林密啊，其实呢这是个悬崖下面啊。经过了十多分钟的下山路啊，终于来到了这个地方。这是一个大山的山坳子里，非常之偏僻啊，开车是万万来不了的。这里感觉有人在这里种地，嗯，这里都被圈起来了，这像一个一个的小型的鱼塘，不像鱼塘。不知为何将此围起来，我们还需前行。据说呀，到达这个玄关站啊，还要经过这个。一个水面，也就是说需要趟水才可以到达。看这边，非常的像鱼塘啊！搞明白了，这个是养鸭子的，很有意思啊！我还是决定从这个地方走吧，从下面走吧。不过这个路是十分的难走啊，这个坡度起码有七十度左右。这个玄关应该离我们不远。继续出发。我是从上面一条小路下来的，一条土路。哇，这条土路好险呀、啊！我都不知道怎么上去。但是这里呢，非常的神奇。这个地方呢，就叫做仙人坂，这是一块雪壁。据当地人流传呢，这个神秘的玄关呢，就来这个地方。那边还有个大洞啊，大洞底下全是水。这是一条小河，我不知道该怎么过去。但是这边这个老人呢，没有找到。我看，如果找不到的话，就需要找一下这个老人来带一下路。我觉得应该就是在那个地方，但是目前呢，来这里看不到。我们现在沿着小路啊，找一下这个老哥，他的名字叫穆进全，他是这里唯一的知情人，好像。山间的小房子，啊，看看这个穆进全老哥在不在？不过他年龄不大，好像是四十来岁。拜访一下，找了半天呢，没人呼应。但是对面山上有几个人，不知道那个是不是穆进全老哥。咱们只能来这里等着了，因为这个玄关咱们自己去找是找不到的。经过多方打探呢，但是很遗憾啊，并没有找到穆进全老人。但是这边的人讲啊，顺着这条路呢。大概要走两三百米就到达这个玄关了。嗯，我们只能孤身前往了啊，不知道能否找得到。这里的生态环境十分好啊，好、哦、还有人养鸭呢
，莫非我们刚才找错了地方了吗？走到这边来看一下吧。哇，真是个世外桃源啊！终于呢，从这条河趟了过来。好在这个石头还可以啊，能够趟过来。这个地方呢，应该就是仙人板了。看到那边有个木板挡着的，那个就是应该是玄关的所在。它是倚在这个树后面啊，看这块绝壁上啊，一般人是爬不上去的，但是曾经也有人爬上去过。就是说这个玄关有什么特点呢？可能在上个世纪的时候啊，这有一则传闻，非常的神奇。就说呢，有人爬上去拍照，就会马上这里电闪雷鸣，啊，这只是个传说啊。但是说有没有这么回事呢？也可能有，就说它只是一种概率，非常的神奇啊。这个因为我在一个官方的网站上查得到的，也就是当地政府的一个官方网站上查得到。这个，所以这个呢，并非是民间传说，而这个人到底是谁呢？在这里呢，就看得比较清楚一点啊。据说这是穆家的祖上的一个棺木，但是民间流传的是什么呢？这里是吴三桂的棺木，就说什么呢？呃，上不挨天，下不着地，是葬在这么一个空中。有这么一首诗是这样说，然后这个诗是谁写的呢？就不得而知了。而这个棺木呢，呃，被当地人传得神乎其神，就说呢，如果靠近的话。因为他们的老祖宗害怕被打扰，如果靠近呢，就会电闪雷鸣，以示惩罚。这块地方啊，选的也是十分的神奇啊。因为我举着个伞，现在是不太好拍，这里天气非常的热。这个玄关旁边呢，有一座房子，类似于那种简易的那种的，像那种工程简易房一样，但是没有人。咱们就说呢，呃，这个玄关呢。由于没有这个具体的证人呀、啊，也不好说。村民流行的一种说法呢，就是说这是吴三桂的棺材。那么有什么依据呢？就说这里啊，有吴三桂的左膀右臂的后人啊，据说，呃，在这个村子里居住。这个村子叫做谋家坡祖。看看这块的地形选择啊，四面环山的一个山坳子里。我刚才来这里还是那个太阳灿烂的，现在已经乌云密布了，所以呢，这个地方可能是天气变化无常。要说的电闪雷鸣也是完全有可能的。最后我们要说的是什么呢？就是光凭这几点证据呢，还不足以证明这口棺木呢就是吴三桂的真正的葬地。据另一条线索，就是比较可靠的来说呢，据说呢，陈圆圆进入贵州以后呢，是带着吴三桂的尸体。实际上是抵达了黔东南，在黔东南一个叫马家寨的后山有一个天安寺，据说那就是陈圆圆最后修行的地方。据说呢，天安寺地下有个地宫呢，就是吴三桂真正所葬的地方，并且呢，那里还有陈圆圆的墓地，意思就是说呢，陈圆圆出家以后呢，就是为吴三桂守灵。还有一个重要的信息呢，就是那里有很多吴三桂的后人子孙。在贵州的大山深处呢，有个神秘的村子呢，名字叫做云舍，而云舍呢，并非汉语，是土家语，意思是猴子喝水的地方。村子里最离奇的莫过于这个水潭，这个水潭有什么特点呢？不仅深不见底，并且每隔两三年还能倒流回地下。更神奇的是呢，这个水潭可以预测天气，那么到底有何神秘呢？随我的镜头看过来，大妈。我问一下，这个水是不是能预测天气呢？啊、这个呢，就就是被称为天下第一土家村的云舍村啊。传说呢，这里据说是神仙住过的地方啊，后来让给了这里的村民。看看这里的屋舍啊，屋舍良田是阡陌纵横啊。这里有两大神奇的东西啊。一个是寒水泉能听懂人话，还有一个就是非常有名的神龙潭能预测天气啊。这里还是非常的原生态啊，这边养的这种鹅
非常的大，这个鹅啊，我感觉跟一个小狗一般大，比一个小狗要大一些。这个呢，就是传说中的神龙船啊，据说这个可以预测这个晴天、阴天，还有这个下雨天啊，非常的神奇。咱们去前面啊。呃，找一个人去采访一下当地村民，问一下这个事情是真的假的啊？看这里的被称为天下第一土家寨啊，这里的人还保持着这个非常原始的生活。然后呢，可能部分被商业化了，但是这个潭水啊，我觉得这应该叫做河，这个不能叫做潭，非常的清澈，估计更大的水应该在前面。这老哥哥。赤脚锄地，哎<笑>哎，老哥哥，你们这儿的人都这样赤脚锄地是吗？啊，干活就是这样。哦，穿鞋不好锄地是吧？种菠菜，这是秋天的菠菜，秋菠是吧？<笑>打扰了啊，大妈，我问一下，这个水是不是能预测天气呢？真的就是能预测天气是吧？这个水。啊，一个，水也涨水了，就要下雨。哦，水涨了就要下雨是吧？这是真的啊，这是你们祖祖辈辈传下来的是吧？啊，我们当时的是才以后的手机没有了。哦，这个有多少年的历史了？传下来就是这个水。啊，几辈人了？对，就是说这个水涨能预测天气是吧？啊。涨是下雨。晴的气的啊，就下雨，就涨水啊，就下雨。哦，涨水下雨。哦。那水降了就表示叫晴天是吧？哦。哦，谢谢您啊，大妈。神龙潭是吧？嗯。这边呢有个桥啊，很危险，连接了两岸，是很原生态的这种古桥啊。上去走一下，这上面写的是“此桥已坏，禁止通行”。我试一下能不能承受我的重量。因为这个河比较浅，掉下去也应该问题不是很大。哇，我可来看来有点重，算了吧，遵循人家这边的规定吧。这个原始的村落呢，那边有块石头上写的，这还曾经是一个扶贫村，土家民俗风情表演场。看看这里挂的都是一些原始的农具，这里还保持着一种古法的造纸啊。就说呢，这个村子啊，至今还保持着很落后的这种。原始的生活啊，据说他们这个是拿竹片还是什么造纸，古法手工造纸啊，这个很神奇，我也没有见过。还有很古老的这种的，嗯、呃，土家族赶集啊，哇，那边很还有很多这种茅草房啊，还有人在在这里用这种原始的洗衣服方法，属于河边倒洗，这种的很少见了现在。啊，我们现在主要是寻找一下那个轰鸣泉啊。这个轰鸣泉呢，就是什么呢？就是我们刚才说的那个，嗯、呃，我们刚才看过那个，呃，神龙潭了，神奇的预测那个天气那个那个原理啊，至今成为未解之谜。我们现在呢，呃，去找一下这个轰鸣泉，看看一喊就出水，能听懂人话，这个泉水是什么样的？据说是就在前面。这些老式的土家族这种作坊啊，农具，这应该是做饭的锅灶。这种呢，现在还有人在使用啊。所以说呢，这个地方很原生态啊，有人在那里睡觉的。这种呢，应该像是风车、风箱一类，这拨麦子，这个是，我大概能还能认认出点来。哦，这个才叫做真正的神龙潭啊！我就说嘛，刚才应该算是神龙桥的，神龙潭流出的一条小河。这里的小孩子们喜欢来这里游泳啊。这个寒水泉不知道在哪里，我还没有找到。这个神龙潭啊，据说这个水十分的清澈啊，看一看，绿油油的，还行吧，比我们看到的水虽然有点绿，但是很清澈啊。整个是村子是
建在一个山谷当中。据说呢，这里的中年恒温呢都在十六七度，非常的凉快。这面呢还有一个土家族特色的筒子屋啊，相信大家一定对这个非常的好奇。咱们先不看筒子屋，先看完喊泉，咱们再去看筒子屋，很有意思。我也特别想知道啊，人们是怎么住在一个桶里的？啊，也许不是我想象的那样。本以为啊，这个轰鸣泉啊就在这里，但是实际上啊，这里没有找到，找到这个神龙潭的介绍了。三大神奇啊，深不可测，预报天气，还有据说每隔两三年会发生一次倒流。看这里写的啊，中国地理栏目组拍摄，龙潭探奇，看来这是真的 ，CCTV 九拍过。深不可测，这个预报天气功能就是此泉水位上升，两三日后必须必雨必下雨，这还少写一个字，水位下降两三日后必晴，哇，真是太神奇啊！看来并非传说，在那个地方看见是碧绿的，但是来这边呢，看到的居然是深蓝色，啊。哇，这个真的是非常的神奇啊！这种情况还是没有见过的。成两种颜色，绿和蓝，这究竟是怎么形成的？不过呢，有关这个潭啊，这个神龙潭，有太多的神秘以及未解之谜，期待我们解开啊！希望未来能解开这个秘密啊！哎，这个蓝色真的对这个潭水来说真的是很漂亮啊！刚才呢，在这个潭水边咨询了几个本地人。他们是这么解释的：这个潭水啊，这个神龙潭呢、啊，可能就是人们所说的轰鸣泉。轰鸣泉看来是又有人进行造谣，可能啊，我是说可能啊，但是当地人并不知道这个轰鸣泉到底是个什么东西。据说呢，这个泉水啊，确实是深不可测。在冬天的时候，这个神龙潭的水啊，而且居然是变成了温水，并且呢，上面还泛着白气。这是当地村民的原话啊。还有一个神奇的特点呢，就是我们刚才说过的，深不见底，而且早前这个水草很高，根本没有人知道这个潭水究竟是从哪里冒出来的，啊，但是也有勘探的，因为勘探没探到底，所以就不知道这个潭水究竟是从哪里冒出来的。极有可能的一种说法呢，就是从地下的这个岩石缝里穿出来的，可能是受压力而上来。这个呢，至今成为了一个未解之谜了。很遗憾，没有找到轰鸣泉。有关神龙潭的介绍呢，其实在古代已经有说法了。长者半日，犀牛吸水，看到没有？就是说，这个潭水可以倒流。这里看一下，犀牛吸水